வணக்கம் உங்கள் தேர்த் தமிழ் சேனலுக்காக தினேஷ்குமார் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதில் வந்து மெயினாக யூ குரூட் ஆயிலுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்க போனோம் இது ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது அதாவது டாலர் சார்ட்டுக்கும் நம்ம இந்தியன் எம்சிஎஸ் சார்ட்டுக்கும் வந்து எப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றத தான் இதில் பார்க்க போனோம் அதாவது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதை எப்படி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஎஸ் டாலர் சார்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேருக்கு வந்து போன வாரம் நிறைய என்கிட்ட கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் வந்து சப்போர்ட் ரீசன்ஸில் வந்து நம்ம டாலர் சார்ட்டில் போட்டு வைக்கிறோம் அதை வந்து இந்தியன் சார்ட்டுக்காக நம்ம எப்படி வந்து பார்க்க முடியும் ஏன்னா எல்லாமே டாலரில் ஓடிட்டுருக்கோம் அப்படி இருக்கப்போ எப்படி நம்ம இந்தியன் சார்ட்டுக்காக மாற்ற முடியும் அதே மாதிரி நம்ம மற்ற சப்போர்ட் ரீசன்ஸ்லேருந்து மற்ற பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம டாலர் சார்ட்டுக்காக மட்டும் பார்த்தா போதுமா இல்லை இந்தியன் சார்ட்டுக்காக பார்க்கணுமா அப்படின்றது வந்து நிறையா என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டாலர் சார்ட்டை வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்லாம் பண்ண வேண்டாம் நம்மளுடைய இந்தியன் சார்ட்டுக்காக பார்த்தாலே வந்து போதுமானது ஓகேங்களா ஏன்னா டாலர் சார்ட்டு ஏன்னா நிறைய சார்ட்டை போட்டு கன்ஃபியூஸ் வந்து அதிகமாக ஆகும் டாலர் சார்ட்டு இந்தியன் சார்ட்டு மாற்றி மாற்றி போட்டு இதில் வந்துருச்சு அதில் வரலை அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் வந்து டாலர் சார்ட்டை வந்து பார்க்க வேண்டாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் நம்மளுடைய எம்சிஎக்ஸினுடைய சார்ட்டை பார்த்தாலே வந்து போதுமானது ஒரு சில இது மட்டும் வந்து டாலர் சார்ட்டை நம்ம நோட் பண்ணி பார்க்கணும் அது என்னென்னன்றதை நான் சொல்கிறேங்க மெயினாக வந்து டாலர் சார்ட்டில் வந்து யூஎஸ் ஆயனுடைய ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் வேல்யூ வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் வேல்யூவை டச் பண்ணிவிட்டு திரும்பும் மார்க்கெட்டு பெரும்பாலும் வந்து பீரி ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் வந்து டச் பண்ணிடும் ரொம்ப அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து டாலர் சார்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலரில் ஒரு டாட்டா லைன் போகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எழுபது புள்ளி ஜீரோ மூணு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுடைய ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் டாலர் சார்ட்டுக்கு யூஎஸ் ஆயிலுக்குனுடைய ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் இந்த வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இந்த வேல்யூ பார்க்கணும்னா நீங்கள் வந்து டாலர் சார்ட்டை தான் பார்த்தாகணும் இது வந்து மார்னிங் ஒரு டைம் பார்த்தா போதும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து சப்போர்ட் ரீசன்ஸ்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம் மார்னிங் பிரேக் அவுட்ஸ் இதுக்கெலாம் முன்னாடி வந்து அதை எப்படி வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் டாலர் ப்ரைஸை நம்ம இண்டியன் ப்ரைஸ்க்காக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம எம்சிஎக்ஸ் ப்ரைஸு அதே சேம் டைம் டாலர் சார்ட்டில் என்ன ப்ரைஸ் ஓடிட்டுருக்கு யூஎஸ்டி சார்ட்டில் என்ன ப்ரைஸ் ஓடிட்டுருக்கு அந்த ப்ரைஸை வந்து டிவைட் பண்ணணும் அப்படி டிவைட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கூட நம்ம உங்களுடைய சப்போர்ட் வேல்யூ ரெசிடென்ஸ் வேல்யூ இல்லை பேட்டர்ன்ஸ் ஏதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பிரேக் அவுட் வேல்யூ ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் வேல்யூ எந்த வேல்யூனாலும் சரி அந்த வேல்யூவை நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணி அந்த அதுக்கான கரெக்டான எம்சிஎக்ஸ் ப்ரைஸ் என்னன்றத நம்ம வந்து க பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இப்படி கிடைக்கக்கூடிய ப்ரைஸில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம யூஎஸ்டி ஐனர் ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து ப்ளஸில் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் மைனஸில் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து அதுக்கு டிவியேஷன் மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து எப்படின்னு காமிக்கிறேன் இப்போது டாலர் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ஒம்பது எழுபத்தஞ்சு அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு இதே சேம் டைம் நம்மளோட இந்தியன் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தொம்பது ஐம்பத்தெட்டு சரிங்களா நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டு அப்படின்றதெல்லாம் போயிட்டுருக்கு இப்போ கால்குலேட்டரில் இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்தியன் ப்ரைஸ் எம்சிஎக்ஸ் ப்ரைஸை டைப் பண்ணுங்கள் டிவைடு டாலர் ப்ரைஸ் டாலர் ப்ரைஸ் என்னது அறுபத்தொம்பது எழுபத்தி நாலு இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அதாவது எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அடுத்த சப்போர்ட் வேல்யூ எங்கே இருக்குது இந்த இடம் சப்போர்ட்டு அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒன்று அப்படின்றது அடுத்த சப்போர்ட்டாக கீழே இருக்குது இப்போ மார்க்கெட் வந்து இறங்கி வந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ இறங்கி வந்துட்டுருக்க மார்க்கெட் அடுத்த சப்போர்ட் எந்த இடத்துல மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்று அப்படின்ற இடத்துல மீட் பண்ணலாம் அப்போ அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒன்றுனா இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இன்ட்டு அறு இது வந்து எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது ரெண்டு ஸோ நாற்பத்தி ஒம்பது பன்னிரெண்டு அப்படின்ற வேல்யூ வருது இது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு அஞ்ச
மேட்ச் பண்ணி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் டிஃப்ரெண்ட்டில் வரும் இப்போ யூஎஸ் டைனர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எழுபது புள்ளி ஒன்பது நாலு இருக்குது நமக்கு வந்த வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டில் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூக்குள்ளே தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் வராது இது பாயிண்ட் டூக்குள்ள தான் டிஃப்ரெண்ட் வரும் ஒரு வேலை இந்த இடத்துல பாருங்கள் பெர்சன்டேஜ் ஓடிட்டுருக்கல இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு மேலே போச்சு யூஎஸ் டைனாருடைய பெர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு மேலே போகுது அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு சைடு வீக் இருக்குது ஒன்று யூஎஸ் எக்கானமியில் வீக் இருக்கும் அல்லது இந்தியன் எக்கானமி வந்து வீக் ஆகிட்டுருக்கு அன்றைக்கி வந்து ஏதோ ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டோ அல்லது பெரிய ஒரு ஏதோ நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் அதனால் அந்த மாதிரி நாட்களில் வந்து ட்ரேட் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி இல்லைனா ஸ்டாப் லாஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இதில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து தாண்டக்கூடாது அப்படி பாயிண்ட் ஃபைவ் தாண்டுச்சுன்னு சொன்னால் அன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது ட்ரேட் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது என்ன கேட்டால் ரொம்பவே நல்லது குறிப்பாக வந்து ஈவினிங் ட்ரேட்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி அதிகமாக போயிருக்கு நாட்களில் பகலில் கூட பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா யூஎஸ் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இது எந்த பக்கம்னாலும் மாறலாம் அதனால் வந்து ஈவினிங் ட்ரேட் அது ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தாலும் சரி மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி அதுக்கான ஏதோ ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த டைம்க்கு அந்த டைமில் அதனால் அந்த ட்ரேட்டை வந்து அவாய் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து வேறு என்ன சப்போர்ட் ரீசன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ சப்போர்ட் ரீசன்ஸ் வேல்யூ வந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு அதுக்கு சப்போர்ட் ரீசன்ஸ் வேல்யூ நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் மார்னிங் பிரேக் அவுட்ஸ் மார்னிங் பிரேக் அவுட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ காலையில் ஒரு சில நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் பத்தரை பதினோரு மணிக்கே வந்து நல்ல மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில நாட்களில் நாலு மணி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எந்த மூமெண்ட்டுமே இருக்காது ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மார்னிங் பிரேக் அவுட்ஸில் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சில ஃபேக் பிரேக் அவுட்ஸையும் நம்ம அந்த யூஎஸ் மார்க்கெட்டை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் காலையில் டயத்தில் மட்டும் திருப்பி சொல்கிறேன் காலையில் டயத்தில் மட்டும் எப்படின்னா இப்போது நம்ம மார்க்கெட் வந்து இப்போ பதினொன்றரை மணி இந்த இடத்துல வந்து முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து யூஎஸ் மார்க்கெட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இது யூஎஸ் மார்க்கெட்டு இது எம்சிஎக்ஸ் மார்க்கெட் எம்சிஎக்ஸ் மார்க்கெட்டு இப்போ யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து நம்ம நைட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு நம்ம எம்சிஎஸ் மார்க் முடிகிறப்போ யூஎஸ் மார்க்கெட் இந்த இடத்துல இருந்துச்சு நம்ம மார்க்கெட் இதே சேம் இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து மேலே போய் கீழே வந்து மறுபடியும் மேலே வந்து ஒரு ஸ்விங் வந்து நடந்துருச்சு நமக்கு என்ன ஆகும் ஓப்பன் ஆகிறப்ப பத்து மணிக்கு என்ன ஆகும் அதே இடத்துல தான் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இன்பிட்வீனில் நடந்த இந்த ஸ்விங் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து நமக்கு வந்து தெரியாது நம்ம என்ன நினப்போம் ஓப்பன் ஆச்சு க்ளோஸ் ஆச்சு அதே இடத்துல தான் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு பெருசாக ஒன்று மூமெண்ட் இல்லை அப்படின்ற இது தான் நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் இந்த ஸ்விங் நடந்திருக்கும் இப்போ மா நம்மளால் என்ன ஆகுன்னா மார்க்கெட் ஃபஸ்ட்டு மேலே போகும் ஸோ மேலே போயிடுச்சுன்னா ஒரு நம்ம பையன் நினச்சிட்டு ஏமாந்துருவோம் அது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்விங்கு இந்த ஸ்விங்கை கட் பண்ண முடியாமல் இங்கேருந்து திரும்ப மார்க்கெட்டு காலையில் அப்போ இந்த திரும்புகிற இடங்களில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வழியில் நம்ம இந்த இது யூஎஸ் மார்க்கெட்டை பார்த்தா தான் தெரியும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃபேக் பிரேக் அவுட்டு இதை தாண்ட முடியாது அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கீழேயும் இந்த லெவலில் வந்து நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு வேலை இந்த ஸ்விங்கு நடந்திருந்தால் இப்போ ஜாஸ்தி இப்போலாம் நடக்கிறது இல்லை நம்ம மார்க்கெட் ஓப்பனாக க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பெரும்பாலும் ஃப்ளட்டாக தான் போகுது பட் நேற்று பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு மூமெண்ட் கொடுத்துச்சு இந்த இடம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டு நடந்த இடம் நமக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து இங்கே பத்து மணி இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆயிருக்கு நமக்கு மார்க்கெட்டு பட் அதுக்கிடையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து மூமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் கொடுத்துருக்கு மார்க்கெட்டு அதாவது ஒரு இறங்கி மறுபடியும் ஏறி இருக்கு இப்போ நமக்கு வந்து இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இந்த சப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டை தெரியாது ஏன்னா இப்படி ரொம்ப இப்படி நடந்ததே வந்து நம்ம இதில் ரெக்கார்டு இருக்காது பதினொன்று மணிக்கு ஓப்பன் ஆகிட்டு திருப்பி காலையில் பத்து மணி தான் பதினொன்றரை க்ளோஸ் ஆனது பத்து மணி தான் ஓப்பன் ஆகுது அந்த இந்த ரெக்கார்டு வந்து நம்ம கிடைக்காது அதனால் இதை வந்து நம்ம யூஎஸ் ஸ்டாட்டை பார்த்தா தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அதனால் மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி ஸ்விங் ஏதாவது நடந்துருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து எடுத்து
இப்போது நம்ம மார்க்கெட் இந்த இதில் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஸ்விங்கி நடந்து இந்த மாதிரி நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு இப்போது இங்கேருந்து டவுன் ட்ரெண்டு நம்ம யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்விங் நான் நம்ம என்ன நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அப்ட்ரெண்டு வந்துட்டுருக்கோம் இந்த அப்ட்ரெண்டு இந்த மாதிரி அப்ட்ரெண்டு போயிட்டு இருக்கிறது இந்த இதில் மார்க்கெட் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் யூஎஸ் மார்க்கெட்டு போய் அப்புறம் நான் வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு லோவர் ஹை ஃபார்ம் ஆகி டவுன் ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா நமக்கு ஓப்பன் ஆகிறது கொஞ்சம் மேலேயோ அது கொஞ்சம் கீழேயோ அந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன போவோம் இந்த இடத்துல மார்க்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் மார்க்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னா அப்ட்ரெண்ட் நம்ம அப் மார்க்கெட்டில் இருந்துச்சு ஆனால் யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் டவுன் சைடு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்ம வந்து நம்ம இந்தியா மார்க்கெட் நோட்டிஃபை பண்ண முடியாது இப்போ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் மார்க்கெட்டை பார்த்தா தெரியும் இப்போ நம்ம காலையில் நம்ம அப் அப் சைடு மா ஃபுல்லாக வந்து அப் மார்க்கெட் இருந்ததுனால நம்ம இன்னும் பை போகும் அப்படின்னு தான் நினப்போம் ஆனால் என்ன பை போகும் அந்த ப்ரீவியஸ் ஹையை கட் பண்ண முடியாமல் திரும்பிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஃபேக் ப்ரே ஃபேக் பிரேக் அவுட்டு மறுபடியும் சொல்கிறோம் இது வந்து ஃபேக் பிரேக் அவுட்டு அப்போ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் மார்க்கெட்டை பார்த்தா தான் தெரியும் இது காலையில் மட்டும் காலையில் நம்ம மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்போ மட்டும் இந்த மாதிரி என்னென்ன நடந்திருக்கு ட்ரெண்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சா அல்லது ட்ரெண்டு கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கா காலையிலேயே பிரேக் அவுட் கிடைக்குதா இந்த பாருங்கள் இது காலையிலேருந்து நடலாம் நடந்துட்டு நீ பாருங்கள் நல்ல மார்க்கெட்டு இது ஏன்னா இது காலையிலே வந்து மூமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு காலையிலே வந்து ஒரு ஃப்ளாட் மூமெண்ட் கொடுத்து அங்கேருந்து பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த இடத்த வந்து நம்ம சப்போர்ட் எடுத்து இந்த இடத்த தாண்டிருச்சு இந்த இடத்த பாருங்கள் நான் கோடு வேணா போடுறேன் ஸோ இந்த இடத்த வந்து இப்போ சப்போர்ட் இந்த சப்போர்ட்டை உடைக்கிறப்போ நமக்கு நல்லாவே வந்து மார்க்கெட் நல்லா சரசரம் நல்லா இறங்கியிருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் மார்க்கெட்டை பார்த்து தான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது டேட்டா ரிலீஸ் டைமிங்கில் ஸோ டேட்டா ரிலீஸ் ஆகுது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து யூஸ் மார்க்கெட்டை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய நாட்களில் நானும் நிறைய நாட்களில் கவனிச்சிருக்கிறேன் நம்மளுடைய இதில் வந்து லோ பிரேக் அவுட் பண்ணும் இல்லை ஹை பிரேக் அவுட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஆகிருக்கும் ஆனால் யூஸ் மார்க்கெட்டில் எக்ஸாக்டாக வந்து டபுள் டாப் டபுள் பாட்டம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதை வந்து டேட்டா பிரேக் அவுட் ஆகிறப்ப டேட்டா ரிலீஸ் ஆகிற டைமிங்கில் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இதில் பார்த்துக்க முடியும் ப்ளஸ் இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே இந்த இடத்துல வந்து டேட்டா வந்து எந்த இடத்துல என்னென்ன டைமில் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்றது இந்த ட்ரேடிங் வியூவிலே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இதை வந்து காலையில் மட்டும் பாருங்கள் போதும் எல்லா சாட்டையும் போட்டு இது அது அங்கே மேலே போகுது இது கீழே இறங்குது அது டச் ஆகிடுச்சு இது டச் ஆகலை அப்படின்னு போட்டு ரொம்பவும் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் ட்ரேடே பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அதனால் வந்து காலையில் பிரேக் அவுட்டுக்காக மட்டும் இந்த டாலர் சாட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் பிரேக் அவுட்டுக்கு மார்னிங் பிரேக் அவுட்டு டேட்டா ரிலீஸ் ஆகிறது அடுத்த சப்போர்ட் ரெசிஷன்ஸ் எங்கே இருக்குது இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸில் இருந்து அடுத்த சப்போர்ட் ரிசன்ஸ் எங்கே இருக்குது இதுக்காக மட்டும் ஃபேக் பிரேக் அவுட் நடக்குதா சில நேரங்களில் ஒரு பத்து பாயிண்ட் ஏறிட்டு அங்கேருந்து திரும்ப ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ஃபேக் பிரேக் அவுட் நடக்குதா இது மாதிரி டீட்டெயில்ஸை வந்து பார்க்குறக்காக மட்டும் டாலர் சாட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் மற்றபடி வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா எல்லா சாட்டையும் போட்டு ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் நம்ம இந்தியன் சாட்டை யூஸ் பண்ணாலே வந்து போதுமானது ஸோ இது மா காலையில் பத்து மணிக்கு ஓப்பன் ஆகணும் அந்த டயத்தில் மட்டும் இதை வந்து பாருங்கள் ஜஸ்ட் இது ஒரு 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 கிளான்ஸ் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இது வந்து எப்படி மூவிங் ஆகிட்டுருக்கு நைட்டு அப்படின்றது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் பெரும்பாலும் திங்கட்கிழமை காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு வந்து சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஏர்லி மார்னிங் த்ரீ தேர்ட்டிக்கு நம்ம முடியும்னு நினைக்கிறேன் இது நம்மதுபடி சனிக்கிழமை ஏர்லி மார்னிங் அவங்களுக்கு வந்து வெளிக்கிழமை நைட்டு அந்த மாதிரி முடியுது அப்போ அந்த இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதை பார்த்தால் மட்டும்தான் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ காலையில் ஓப்பன் ஆகிறப்ப ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு அதுக்காக வந்து உங்களுடைய ட்ரேடிங் பிளான் அதாவது ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சா இப்போ இதிலே பாருங்கள் நல்லா வந்து இது வந்து அப்ட்ரெண்டு இந்த இடத்துல லோவர் ஹை ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நல்ல அப்ட்ரெண்டு போயிட்டுருக்கு முதல் நாள் எல்லாமே நல்ல அப்ட்ரெண்டு இந்த இடத்துல அப்ட்ரெண்டு முடிஞ்சு லோவர் ஹை ஃபார்ம் ஆகி இந்த இடத்துல வந்து லோவாக பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இது ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதனால தான் நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோவை நான் போடுற
இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் செவன் சிக்ஸ் இந்த வேல்யூ இருக்குது இதே சேம் டைம் வந்து நம்மளுடைய காப்பர் ப்ரைஸ் வந்து என்ன இருக்குது நானூற்றி பத்தொம்பது புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு இருக்குது ஸோ இதை டிபேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஒன் அந்த மாதிரி வரும் அதோட நம்ம இந்த ப்ரைஸ் வந்து நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரைஸ் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை டச் பண்ணி டச் பண்ணி வந்து மார்க்கெட்டை திரும்பிட்டு இருக்குது சஷன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் வேல்யூலாம் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நான் சொன்ன டேட்டா இந்த வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்ட் சம்மந்தமான டேட்டாஸ் இந்த வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் வந்து அந்த டேத்தில் வந்து வரப்போகுது அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் எந்த ஸ்கிரிப்ட்டு பார்க்குறீங்க அதுக்கான டேட்டாஸ் மட்டும் இதில் வந்து பார்த்துக்கலாம் சும்மா எல்லா டேட்டாவையும் போட்டுட்டு குழப்பிட்டலாம் இருக்க தேவை இல்லை ஸோ அது மாதிரி இந்த டேட்டா பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை பாருங்கள் இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து ஏழு மணிக்கு அந்த ரேஞ்சில் வந்து டேட்டா வரப்போகுது ஏழே காலுக்கு இந்த டேட்டா வருது அப்போ ஸோ இது பிஎம்ஐ டேட்டா இது வந்து முக்கியமானது இல்லை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு அதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து முக்கியமான டேட்டா ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டேட் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ப் இல்லைனா ஸ்டாப் லாஸ் வந்து சீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும் தான் ஸோ கால்குலேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் டிஃபிகல்ட்டாக ஒன்றும் கிடையாது எம்சிஎக்ஸ் ப்ரைஸ் என்ன இருக்குது அதோட டாலர் ப்ரைஸை டிவைட் பண்ணுங்கள் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவுமே பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ் ஆயிலுக்கு பார்க்குறப்போ இந்த டாலர் ப்ரைஸில் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு கொஞ்சம் மீடியமான டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னா சம் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு அந்த மாதிரி நாட்களில் ட்ரேட் பண்ணுறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி யூஎஸ் டைனார் வந்து எப்பயுமே இதில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவாக தாண்டுது அப்படின்னா அந்த அன்னைக்கு வந்து ட்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது அல்லது ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஸ்டெமேட்டாக பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி நார்மலாக வேரியேஷன் ஆகுதுன்னா ஏதோ ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து வரலாம் சரிங்களா அந்த மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரப்போ நம்ம உள்ளே சிக்கிக்கக்கூடாது இது வந்து ரொம்ப வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாங்க இவ்வளோதான் இதோடைய அது அப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க இதில் வேறு எதுவும் டவுட் இருக்குது ஏதாச்சும் சொன்னால் நமக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேங்க ஓகேங்க ரொம்ப நன்றி